ஹை விவாஸ் வணக்கம் பார்க்க போகிற லெசன் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் குரூப் பாடம் பன்னெண்டு யூனிட் த்ரீ ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் பயன்படுத்தி வலைப்பக்கத்தை உருவாக்குதல் ஸோ அதில் பார்க்க போகிற லெசன் பார்த்தீங்கன்னா ஆடிங் மல்டிமீடியா எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அதாவது பல்லூடக கூறுகள் மற்றும் படிவங்கள் இணைத்தல் ஆக்சுவலாக இந்த லெசனுக்கு அப்புறம் நீங்கள் என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எல் ஆவணத்தை பயன்படுத்தி நிழல் பரங்களை சேர்த்தல் அதாவது இமேஜஸ்லாம் எப்படி ஆட் பண்ணலாம் ஒரு வெப் பேஜில் எப்படி இமேஜஸ் நீங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணலாம் இணைப்பக்கத்தில் ஒளி ஒளி காட்சியை சேர்த்தல் ஒரு மூவி அதாவது ஆடியோ விஷுவல் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா எம்பி ஃபோர் ஃபைல் அந்த எம்பி ஃபோர் ஃபைலை எப்படி நீங்கள் வெப் பேஜில் இன்சர்ட் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எல் ஆவணத்தின் உறுப்புகளை பயன்படுத்தி படிவங்களை அமைத்தல் அதாவது ஃபார்ம்ஸ் ஓகேங்களா படிவம் அப்படின்னா ஃபார்ம்ஸ் எப்படி ஆன்லைன் ஃபார்ம்ஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் இப்போ இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் டாபிக் நிழல் பழங்களை சேர்த்தல் அதாவது ஒரு இமேஜை இன்சர்ட் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு இமேஜ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்துப்போம் ஸோ ஃபெமிலியர் ஃபார்மேட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து கிஃப்ட் ஜெப்பேக் கிஃப்ட் ஃபைல் ஒன்று இருக்குது ஜெப்பேக் ஒன்று இருக்குது பிஎன்ஜி ஃபைல் ஒன்று இருக்குது இதெல்லாம் இமேஜஸ் ஃபைலோட எக்ஸ்டென்ஷன் ஓகேங்களா அப்போ ஒரு இமேஜ் இருக்குது அப்படின்னா ஒன்று பிஎன்ஜியாக இருக்கும் இல்லைனா ஜேபிஇிஜியா இருக்கும் அப்படின்னா கிஃப்டா இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா கிஃப் கிஃப்ட்னா கிராஃபிக்கல் இன்டர்சேஞ்ச் ஃபார்மெட் அதாவது அசைவு படங்கள் அனிமேஷன் ஃபைல்னும் இது சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு கலர்ஸ் இதில் யூஸ் பண்ணுவாங்க கிஃப்டில் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கலர்ஸ் மட்டும்தான் இதில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் ஃபைல் நேம் சின்னதாக இருக்கும் இதில் பிளேபேக் ஆகாது ஜெப்பேக் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜெப்பேக் முறையில் எண்ணற்ற வண்ணங்கள் பயன்படுத்தலாம் ஜெப்பேக்கில் நிறைய கலர்ஸ் இருக்கும் பிஎன்ஜி பார்த்திங்கன்னா கிஃப்ட் கிஃப்ட்டுக்கு பதிலாக தான் பிஎன்ஜி யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து எல்லா ப்ரௌசர்லேயுமே ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைல் டைப்ஸ் இருக்குது நமக்கு ஓகேங்களா ஒரு வேளை டைப்ஸ் கேட்டால் அந்த நாலு எழுதுங்க அடுத்து ஹெச்டிஎம்எல் ஆவணத்தில் நிலர்படங்களை சேர்த்தல் இன்சர்டிங் இமேஜ் வித் ஹெச்டிஎம்எல் ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐஎம்ஜி அப்படிங்கிற டேக் ஐஎம்ஜி டேக் ஓகேங்களா ஐஎம்ஜி என்ன ஃபார்மேட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஎம்ஜி எஸ்ஆர்சி ஃபைல் நேம் வித் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்கணும் ஸோ ஒரு இமேஜை நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணணுன்னா ஐஎம்ஜி இமேஜை இன்க்ளூட் பண்ணுறதுக்கு அடுத்து எஸ்ஆர்சி அடுத்து ஈக்குவல் டு சிம்பிள் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஃபைல் நேம் கொட்டேஷனுக்குள்ளே கொடுத்தாலும் ஓகே இல்லை டைரெக்டாக கொடுத்தாலும் ஓகே எக்ஸ்டென்ஷன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் இல்லையா இந்த எஸ்விஜி ஒன்று ஜெப்பெக் ஒன்று ஜேபிஜி ஒன்று பிஎன்ஜி ஒன்று கிஃப் ஒன்று ஓகேங்களா அந்த நாலு மெத்தடில் நாலு எக்ஸ்டென்ஷனில் ஏதாவது ஒரு ஃபைலை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் புக் எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஐஎம்ஜி எஸ்ஆர்சி இமேஜ் ஒன் டாட் கிஃப் ஓகேங்களா கொட்டேஷன் கொடுத்தாலும் தாராளமாக ஒர்க் ஆகும் கொட்டேஷன் கொடுக்காட்டியும் ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ ஐஎம்ஜி எஸ்ஆர்சி ஈக்குவல் டு யூஆர்எல் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் வெப்சைட்டில் இருக்கிற இமேஜையும் நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா டைரெக்டாக ஃபைலையும் பண்ணலாம் இல்லை யூஆர்எல் ஹெச்டிடிபி அப்படின்னு யூஆர்எல்லும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு லொக்கேஷனில் இருக்கிறத உங்களுக்கு இன்க்ளூட் பண்ணி உங்கள் புக் எக்ஸசைஸ் ஒன்று காமிச்சிருக்காங்க ஒரு ஹெச் ஒன் டேகில் ஒரு ஹெட்டிங் அப்புறம் ஒரு இமேஜ் ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஹெச்டிஎம்எல் ஸ்லாஷ் ஹெச்டிஎம்எல் ஹெட்டு டைட்டிலில் பார்த்திங்கன்னா இன்சர்டிங் இமேஜஸ் கொடுத்துட்டாங்க அடுத்து அடுத்த ஹெட்டிங் பார்த்திங்கன்னா பாரதியார் அப்படின்னு ஒரு ஹெச் ஒன் டேக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இமேஜ் எஸ்ஆர்சி ஈக்குவல் டு பாரதியார் டாட் கிஃப் இப்போ நம்ம டேரெக்டாக ஒரு ப்ரோக்ராம் போட்டு பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க ஓகேங்களா ஸோ டைட்டில் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே நம்ம டைப் பண்ணிடலாம் டைட் ஹெச்டிஎம்எல் டைட்டில் ஸ்லாஷ் டைட்டிலுக்குள்ளே ஹெட்டு ஸ்லாஷ் ஹெட்டு ஸோ அதில் மை பேஜ் கொடுத்துட்றோம் இப்போ இமேஜ் ஐஎம்ஜி எஸ்ஆர்சி ஈக்குவல் டு ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் இமேஜை 
செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இதில் இமேஜ் இருக்கு இல்லையா நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த இமேஜ் எல்லாம் காப்பி பண்ணி என்னோட ப்ரோக்ராம் இருக்கிற ஃபோல்டரில் போட்டுடுறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இப்போ இதுதான் உங்கள் ப்ரோக்ராம் இருக்கிற ஹெச்டிஎம்எல் ஸ்கிரிப்ட் ஃபோல்டர் இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இமேஜை நம்ம ப்ரெசன்ட் ஃபோல்டரில் போட்டுருங்க அதுதான் பெஸ்ட்டு மெத்தடு ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஃபயர் ஒர்க் இந்த ஸோ ஃப்ளவர் ஒன் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃப்ளவர் ஒன் என்ன பாருங்கள் ஜேபிஜி ஃபைல் ஃப்ளவர் ஒன்னோட இமேஜோட எக்ஸ்டென்ஷன் ஜேபிஜி இப்போ ஃப்ளவர் ஒன் டாட் ஜேபிஜி அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு இமேஜ் எஸ்ஆர்சி ஈக்குவல் டு ஃப்ளவர் ஒன் டாட் ஜேபிஜி இப்போ இது வேறு ஃபோல்டரில் இருந்தால் நீங்கள் லொக்கேஷன் கொடுக்கணும் டி கோலன் மை டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃப்ளவர் ஒன் டாட் ஜேபிஜி அப்படின்னு நீங்கள் ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்கணும் ஓகேங்களா அதாவது ப்ரெசன்ட் ஃபோல்டர்னால் லொக்கேஷன் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னா சி ட்ரைவ் மை டாக்குமெண்ட்ஸ் அதில் ஃப்ளவர் ஒன் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுக்கணும் லொக்கேஷன் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் இப்போ சேவ் பண்ணிடுறீங்க இப்போ இங்கே இருக்க ஹெச்டிஎம்எல் ஸ்கிரிப்ட்டுக்குள்ளே தான் இது சேவாக இருக்குது இப்போ டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுறீங்க ப்ரௌசரில் பாருங்கள் உங்களுக்கு இமேஜ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சு ஃப்ளவர் ஒனில் என்ன இமேஜ் இருந்ததோ அது உங்களுக்கு டிஃபால்ட் சைஸ் அந்த இமேஜோட சைஸ் என்னவோ அந்த சைஸ்க்கு வந்திருக்கு இப்போ நம்ம சைஸ் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் ஓகேங்களா அண்ட் ஒன் மோர் திங் பாருங்கள் இங்கே ஹெட்டிங் உங்களுக்கு தப்பாக வந்திருக்கு ஏன் அப்படின்னா டைட்டில் வந்து மாற்றி டேக் பண்ணியிருக்கோம் தெரியுதுங்களா இந்த இடத்துல ஹெட்டெல்லாம் வந்துருச்சு ஸோ அதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஹெட்டுக்குள்ளே டைட்டில் ஸோ டைட்டிலுக்குள்ளே தான் மை பேஜ் அதை கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ மறுபடியும் சேவ் பண்ணிடுவோம் ப்ரோக்ராமை சேவ் பண்ணிவிடுவோம் இப்போது ரீஃப்ரெஷ் கொடுக்குறோம் இல்லை சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ரீஃப்ரெஷ் கொடுக்குறோம் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு டைட்டில் மை பேஜ்னு கரெக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஹெட்டுங்கிற டேகும் சேர்ந்து டிஸ்பிளே ஆகிட்டு இருந்தது அதை நம்ம கரெக்ட் பண்ணிடுறோம் இப்போது இந்த பிக்சர் இருக்கு இல்லைங்களையா இந்த பிக்சர் சைஸை மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹைட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அண்டு வித் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறோம் ஓகேங்களா ஸோ என்ன பண்ணுறோம் ஹைட்டு ஹைட் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறோம் ஸோ இது வந்து ஹைட் ஓகேங்களா இது ஹைட்டு இது வந்து வித்து வித்து எயிட்டி கொடுக்குறோம் ஓகேங்களா வித் எயிட்டி அண்ட் ஹைட் வந்து ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு ஓகேங்களா இப்போ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்தா உங்களுக்கு ஃபுல் பேஜுக்கு வந்துடுது வித்தும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அண்ட் ஹைட்டும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்க்கு டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இன்சர்ட் பண்ணுறது தான் ஐஎம்ஜி டேக் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லொக்கேஷனும் கொடுக்கலாம் ஸ்பெசிஃபிக் லொக்கேஷனும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ட்னு ஒன்று இருக்குது ஆல்ட்னா அந்த இமேஜுக்கு சைடில் டிஸ்பிளே ஆகிற ஒரு கண்டென்ட் ஓகேங்களா இப்போ ஆல்ட்டு நேஷ்னல் போயட் ஆஃப் இந்தியா ஓகேங்களா ஆல்ட்டுங்கிறது சைடில் டிஸ்பிளே ஆகிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ புக் எக்ஸசைஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ உங்கள் புக் எக்ஸசைஸில் ஆல்ட்னு கொடுத்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வித்து ஹைட்டு அண்டு அரிசாண்டல் ஸ்பேஸு ஸ்பேஸ் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்களும் இதே மாதிரி ஒரு தடவை டைப் பண்ணி ஒவ்வொன்றையும் இந்த வே இந்த வேல்யூஸ் ஒவ்வொன்றையும் மாற்றி பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஆக்சுவலாக ஒன்றும் கிடையாது ஆல்ட் அப்படிங்கிறது நீங்கள் இங்கே என்ன கொடுக்குறீங்களோ அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு டைப் ஆகும் ஓகேங்களா வித்துங்கிறது என்ன பர்சன்டேஜ் ஹைட்டுங்கிறது என்ன பர்சன்டேஜ் வர்டிக்கல் ஸ்பேஸுங்கிறது ஒரு இமேஜுக்கும் ஒரு இமேஜுக்கும் இன்னொ இந்த மாதிரி மூணு இமேஜ் டிஸ்பிளே ஆகுதுங்க வர்டிக்கல் ஸ்பேஸுங்கிறது எவ்வளோ ஸ்பேஸ் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க ஹரிசாண்டல் ஸ்பேஸுங்கிறது இதுக்கு நடுவில் இடையில் இருக்கிற இடைவெளி அந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்பேஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஒவ்வொன்றையும் மாற்றி கொடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இப்போ கீழே புக்கில் இருக்கிற மாதிரி இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு கீழே புக்கில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கும் இப்போ ஆறு தடவை நம்ம ஐஎம்ஜி எஸ்ஆர்சி கொடுத்தனால ஆறு பிக்சர் கொடுத்துருக்கோம் 
ஸோ ஹரிசாண்டல் ஸ்பேஸ் அதிகமாக கொடுத்துருக்கோம் அதனால் கேப் வந்து உங்களுக்கு அதிகம் இருக்குது ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அலைன் டேக் உரை நூல் படங்களை சீரமைத்தல் அலைன் டேக் ஸோ அலைன் அப்படிங்கிற டேக் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம் மிடில் டாப் அப்படின்னு மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது அலைனில் பாட்டம் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் வந்து கீழே வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸசைஸ் பாருங்கள் ஸோ நார்மலாக இது இமேஜ் டேக் இமேஜ் எஸ்ஆர்சி ஈக்குவல் டு டி கோலன் ஒரு லொக்கேஷன் கொடுத்துட்றோம் ஃபைல் நேம் கொடுத்துட்றோம் ஓகேங்களா இப்போ அலைன் எதுவும் கொடுக்கலைன்னா டீஃபால்ட்டாக பாட்டமில் தான் வரும் நீங்கள் எந்த அலைனும் கொடுக்கல அப்படின்னா ஆல்ட்டில் கொடுத்துருக்குற டெக்ஸ்ட் பாட்டமில் வரும் அலைன் ஈக்குவல் டு டாப்னு கொடுத்தா இமேஜுக்கு மேலே வரும் டாப்பில் வரும் மிடில்னு கொடுத்தா சென்டரில் வரும் ஓகேங்களா இப்போ அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ இது ஒவ்வொரு எக்ஸசைஸும் நீங்கள் நோட்பேடில் டைப் பண்ணி அதோட அவுட் புட் பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி தான் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு கேட்குற கொஷின் என்னென்னா அலைனோட டீஃபால்ட் வேல்யூ என்ன அப்படின்னா மிடில் நீங்கள் எதுவும் கொடுக்கலைன்னா அது மிடிலில் சாரி பாட்டமில் தான் வரும் அலைனோட டீஃபால்ட் வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம் ஓகேங்களா டாப்னு கொடுத்தா டாப்பில் வரும் மிடில்னு கொடுத்தா மிடிலில் வரும் பாருங்கள் அவுட் புட் ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஸோ இது வந்து பாட்டம்னு நீங்கள் கொடுக்கல ஆனால் இது டீஃபால்ட் ஓகேங்களா டிஃபால்ட்டுங்கிறது நீங்கள் கொடுக்காட்டி என்ன அப்படிங்கிறது தான் டிஃபால்ட்டு ஓகேங்களா டிஃபால்ட்டில் வந்து பாட்டமில் வந்திருக்கு டாப்னு கொடுத்ததும் டாப்பில் வந்திருக்கு மிடில்னு கொடுத்ததும் மிடிலில் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகியிருக்கு ஸோ இது வந்து அலைன் டேகோட அட்ரிபியூட் அலைன் அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட் அவுட் புட் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கேப் விட்டு டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு ஸோ ஆல்ட் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு அந்த ஹெட்டிங் அண்டு கீழே இருக்கிற டெக்ஸ்ட்டு தான் உங்களுக்கு அந்த நீங்கள் எந்த மெத் ஆப்ஷனோ அந்த ஆப்ஷனில் டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மார்க்யூ மார்க்யூ அப்படின்னா என்னென்னா டெக்ஸ்ட்டை நகர்த்துறது ஓகேங்களா நகரும் எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் டெக்ஸ்ட்டை மூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த மார்க்யூ அனிமேஷன் மாதிரி உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் நகரும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம அகெயின் இதுக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஸோ அகெயின் நோட் பேட் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதே பழைய ஃபைலே அப்படியே இருக்கட்டும் ஃப்ளவர் ஒன்று டிஸ்பிளே காமிச்சோம் இல்லையா அந்த டிஸ்பிளே காமிச்ச ஃபைல்லையே மார்க்யூ ஓகேங்களா மார்க்யூ அப்படின்னு டைப் பண்ணுறோம் மார்க்யூ ஸ்பெல்லிங் பார்த்துக்கோங்க மை ஃபஸ்ட்டு வெப் பேஜ் வித் இமேஜ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இதை தான் நகர்த்துற மாதிரி கொடுக்குறோம் இப்போ சின்ன மிஸ்டேக் என்ன பண்ணுறோன்னா பாருங்கள் ஸ்லாஷுக்கு அப்புறம் உடனே டேக் வரணும் க்ளோஸ் பண்ணணும் இப்போ பண்ணலை இப்போ என்ன எரர் வருது அப்படின்னு பாருங்கள் ஓகேங்களா இப்போது சேவ் பண்ணிட்டோம் சேவ் பண்ணிவிட்டு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ ஓப்பன் பண்ணால் இந்த இடத்துல ஸ்க்ரால் ஆகுது தெரியுதுங்களா இந்த இடத்துல கீழே பாருங்கள் அந்த இமேஜுக்கு கீழே மை ஃபஸ்ட்டு பேஜ் வித் இமேஜ் ஆனால் மார்க்கியும் சேர்ந்து வந்துருச்சு தெரியுதுங்களா ஸோ அப்போ என்ன நமக்கு விசிபிளாகவும் இல்லை ப்ளஸ் இதாகவும் இருக்குது ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹெச் ஒன் டேக் போட்டுக்கலாம் ஹெச் ஒன் டேக் போட்டால் தான் எழுத்து வந்து கொஞ்சம் தெரிகிற மாதிரி உங்களுக்கு பெரிய சைஸில் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதை ஹெச் ஒன் டேகில் கொடுக்கலாம் இந்த இடத்துல மார்க்யூக்கு அப்புறம் ஹெச் ஒன் கொடுக்கலாம் அகெயின் வேறு என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் போல்டு யூஸ் பண்ணலாமா போல்டு வந்து அச்சாக வரும் ஸோ போல்டு யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பி இருக்கிறனால பியை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க போல்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸ்லாஷ் பி அண்ட் என்ன க்ளோஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ இந்த ஸ்பேஸ் எடுத்துடலாமா இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஸ்பேஸ் எடுத்தால் தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகேங்களா அண்ட் அண்டு இந்த பிக்சர் ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரியல என்னால் ஹெட் ஹைட் வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துக்குறோம் வித்தும் எயிட்டி எயிட்டி கொடுத்துக்குறோம் அப்போ தான் சைட்லேயும் உங்களுக்கு கேப் வரும் ஹைட்லேயும் கேப் வரும் இப்போ சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அகெயின் இதை எஃப்ஐ ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் ரன் பண்ணலாம் 
எஃப்ஐ ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா எஃப்ஐ ப்ரெஸ் பண்ணால் ரீஃப்ரெஷ் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணாலும் நீங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ண சேஞ்சஸ் உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் மை ஃபஸ்ட்டு வெப் பேஜ் வித் இமேஜ் ஆனால் ஸ்லாஷ் மார்க்கியூ சேர்ந்து வந்துருச்சு இந்த நகரும் டெக்ஸ்டில் பாருங்கள் ஸ்லாஷ் மார்க்கியூ சேர்ந்து வந்துருச்சு ஏன் அப்படின்னா ப்ரோக்ராமில் அந்த ஸ்லாஷ் மார்க்கியூ நான் வந்து ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கேன் ஓகேங்களா பை மிஸ்டேக் இந்த ஸ்பேஸ் விட்டனால உங்களுக்கு அது வந்திருக்கு இப்போ சரி பண்ணிட்டோம் இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணி எஃப்ஐ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் ரீஃப்ரெஷ் ஆயிடுச்சு இப்போ உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் அப்டேட் ஆகிடுச்சு இப்போ அவுட் புட் பாருங்கள் மை ஃபர்ஸ்ட் வெப் பேஜ் வித் இமேஜ் பார்த்தீங்களா மார்க்கியூ கிளியர் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணும்போது தப்பி தவறியும் ஸ்பேஸ் விட்டிங்கன்னா அது ப்ராப்பராக உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகாது ஓகேங்களா க்ளோஸ் டேகுக்கு இம்மீடியட்டாக ப்ராக்கெட்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வரணும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து இதுலேயும் டைரக்ஷன் டாப்னு ஒன்று இருக்குது டாப் மேலேருந்து கீழே அந்த மாதிரி கூட உங்களுக்கு மூவ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது ஒரு மூவி ஃபைலை எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது ஓகேங்களா ஒரு மூவி ஒரு ஆடியோ விஷுவல் மூவி எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மார்க் இமேஜ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த இமேஜை எடுத்துருங்க ஐஎம்ஜியை எடுத்துட்டு ஓகேங்களா இதை ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துடலாம் டு இன்சர்ச் இமேஜ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது இன்சர்ட் இமேஜ் ஐஎம்ஜிக்கு வந்து இமேஜ் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ பார்க்க போகிறது ஒரு வீடியோ எப்படி வெப் பேஜில் இன்சர்ட் பண்ணுறது ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எம்பேடு இஎம்பிஇடி எம்பேட் அப்படிங்கிற டேக் வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஆகுது எம்பேட் டேக் மூலமாக நீங்கள் ஒரு வீடியோவை இந்த இடத்துல நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஒரு வீடியோவை நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் வீடியோ இங்கே ஃபயர்னு ஒன்று இருக்குது அதோடய எக்ஸ்டென்ஷன் பாருங்கள் எம்பி ஃபோர்னு இருக்குது ஓகேவா நீங்கள் எந்த பிளேஸோ அந்த பிளேஸில் ஒரு வீடியோ ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துல ஐஎம்ஜிக்கு பதிலாக இஎம்பிஇடி எம்பெடு ஓகேங்களா எம்பெடுனா சேர்த்துக்கோன்னு அர்த்தம் எம்பெட்டிங் அப்படின்னா சேர்க்குறதுன்னு அர்த்தம் எம்பெடு எஸ்ஆர்சி ஈக்குவல் டு ஃபயர் டாட் எம்பி ஃபோர் தெரியுதுங்களா இந்த நான் டைப் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஓகேங்களா எம்பெட் எஸ்ஆர்சி ஃபயர் டாட் எம்பி ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதை டைப் பண்ணியாச்சு இப்போது மார்க்கியூவில் என்ன தரேன் மை ஃபயர் ஒர்க் அனிமேஷன் அப்படின்னு மார்க்கியூவில் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ சேவ் பண்ணிட்டேன் மினிமைஸ் பண்ணுறோம் ப்ரௌசரில் போய் ரன் பண்ணுறோம் ஃபைல் நேமை டபுள் கிளிக் பண்ணி ரன் பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு வீடியோ ஃபைல் இது வந்து ஒரு ஃபயர் ஒர்க் வீடியோ ஃபைல் இப்போ வீடியோ இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே ஆகுது இந்த இடத்துல மார்க்கியூ உங்களுக்கு வருது நீங்கள் எந்த வீடியோ ஃபைல் வேணால் ஒரு ஃபிலிம் கூட நீங்கள் ரன் பண்ணலாம் புரியுதுங்களா நீங்கள் எந்த ஃபைலை நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலும் அது உங்கள் வெப் பேஜில் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேங்களா இது ஒரு ஃபயர் ஒர்க்குக்கு ஒரு சின்ன ஃபைல் அந்த ஃபைலை நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மூவியை ரன் பண்ணுறதுக்கு என்ன கமாண்ட் அப்படின்னா எம்பெட் எம்பெட் இஎம்பிடி எஸ்ஆர்சி அண்ட் ஃபைல் நேம் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஒர்க்கிங் வித் ஃபார்ம்ஸ் ஓகேங்களா ஒர்க்கிங் வித் ஃபார்ம்ஸ் ஒர்க்கிங் வித் ஃபார்ம்ஸ் ஆக்சுவலாக ஃபார்ம்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூசர் கிட்ட இருந்து டேட்டாவை பெறதுக்காக தகவலை பெறது பெறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு இது எக்ஸாம்பிள் நேம் ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வந்துடும் ஏஜ் ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வந்துடும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் அப்படின்னா நம்ம யூசர் கிட்ட இருந்து தகவலை டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் ஒரு ஃபார்ம் ஓகேங்களா அதாவது நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க நெட்லலாம் நீங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ணும்போது உங்களோட டீட்டெயில் கேட்கும் நேமு ஏஜ் உங்கள் ஃபோன் நம்பர் கான்டாக்ட் அட்ரஸ் இமெயில் ஐடி அந்த மாதிரி கேட்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எப்படி நீங்கள் ஒரு ஃபார்மை ஒரு வெப் பேஜில் டிசைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் நெக்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஸோ ஃபார்ம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் டேக் தான் ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஃபார்ம் ஸ்லாஷ் ஃபார்ம் இந்த டேக் தான் ஒரு ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஸோ இதில் வேறு இன்னும் என்னென்னலாம் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா உரையாடல் பெட்டி ரேடியோ பொத்தான் சரிபார்ப்பு பெட்டிகள் பொத்தான்கள் கீழ்விரி பட்டியல்கள் 
இதெல்லாம் இதோட மெம்பர்ஸ் ஸோ ஒரு ஃபார்மில் சப்மிட் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒரு ஃபார்ம் அப்படின்னா ஒரு சப்மிட்னு இருக்கும் ஸோ அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற அட்ரிபியூட்ஸ் பற்றி இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஃப்ரீக்குவெண்ட்லி யூஸ்டு அட்ரிபியூட்ஸ் ஸோ மெத்தட் அடுத்தது ஆக்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ஒரு ஃபார்ம் அப்படின்னா ரெண்டு பண்பு கூறுகள் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஒன்று வந்து மெத்தட் அண்டு இன்னொன்று ஆக்ஷன் ஃபார்ம் ஒட்டுடன் மெத்தட் மற்றும் ஆக்ஷன் இன்னும் முக்கியமான பண்பு கூறுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஓகேங்களா ஸோ ஃபார்மில் இது அடிக்கடி கேட்குற கொஷின் ஃபார்ம் டேக்கில் யூஸ் ஆகிற மெயினான அட்ரிபியூட்ஸ் ரெண்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து மெத்தட் அண்ட் இன்னொன்று வந்து அட்ரிபியூட் ஸோ மெத்தட் அப்படின்னா என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா படிவு உறுப்புகளின் பெயர்களும் மதிப்புகளும் சேவைகிறதுக்கு எவ்வாறு அனுப்பப்படும் என்ற வழிமுறைகள் குறிக்கின்றன அதாவது யூஆர்எல் கொடுக்கலாம் ஸோ இதில் யூஸ் பண்ணுற ரெண்டு மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கெட் ஒன்று போஸ்ட் ஒன்று ஸோ மெத்தடில் ரெண்டு மெத்தட் தான் இருக்குது கெட் ஒன்று போஸ்ட் ஒன்று அதாவது நீங்கள் டைப் பண்ணுற ஃபார்ம் கெட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இன்புட் மட்டும்தான் ஓகேங்களா கெட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இன்புட் மட்டும்தான் ஓகேங்களா இதே நீங்கள் டைப் பண்ணுற ஃபார்ம் இப்போ ஏதோ நேமு ஏஜ் ஃபோன் நம்பர் ஓகேங்களா நேம் டைப் பண்ணுறீங்க ஏஜ் டைப் பண்ணுறீங்க ஃபோன் டைப் பண்ணுறீங்க நீங்கள் போஸ்ட் அப்படின்னு மெத்தட் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் டைப் பண்ணது போய் ஒரு டேட்டா பேஸ்லேயோ டேட்டா பேஸ்லேயோ இல்லை இமெயில்லையோ நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் போஸ்ட் அப்படின்னா நீங்கள் தெரியும் இல்லையா போஸ்ட்டுன்னா நீங்கள் அனுப்புறது டேட்டாவை அனுப்புறது இல்லை சென்ட் பண்ணுறது ஸோ போஸ்டிங் பண்ணிக்கலாம் மெத்தடில் ரெண்டு டைப் இருக்குது போஸ்ட் கேட் அடுத்து ஆக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் சர்வர் பேஜஸ் ஜாவா சர்வ்லெட் இதை வச்சு நீங்கள் ப்ரோக்ராம் கோடிங் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே இருக்குது உங்களோட எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருக்குது ஃபார்ம் மெத்தட் ஈக்குவல் டு கெட் ஆர் போஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் இது ஃபஸ்ட் ஒன் மெத்தட் ஈக்குவல் டு கெட் ஆர் போஸ்ட் அடுத்த ஆக்ஷன் ஆக்ஷனில் என்ன அப்படின்னா உங்கள் ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் ஸ்கிரிப்ட் என்ன என்னென்னா குட்டி குட்டியாக ப்ரோக்ராம் எழுதுவீங்க ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் ஸ்கிரிப்ட் வந்து ரெண்டு டைப்பில் நீங்கள் பண்ணலாம் ஆக்டிவ் சர்வர் பேஜஸ் ஸ்கிரிப்டிங் இன்னொன்று ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஓகேங்களா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று ஆக்டிவ் சர்வர் பேஜஸ் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது டூ டைப் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது உங்களுக்கு சிலபஸில் இந்த ஸ்கிரிப்ட் தான் நீங்கள் அடுத்தடுத்த லெசனில் உங்களுக்கு வரும் ஃபோர்டீன்த் லெசனில் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணி எப்படி கோடிங் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார்ம் மெத்தட் கெட் ஆர் போஸ்ட் ஆக்ஷனில் ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலோட நேம் ஓகேங்களா ஸோ ஆக்ஷன் என்ன பண்ணணுங்கிறத நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங்கில் போட்டுருவீங்க ஸோ உங்களுக்கு இன்டெப்தாக இந்த லெசனில் இல்லை இந்த லெசனில் ஃபார்மில் என்னென்ன பட்டன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் உங்களுக்கு இருக்குது ஸோ ஃபார்ம் மெத்தட் கெட் ஆர் போஸ்ட் ஆக்ஷன் இந்த இடத்துல ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் நேம் உள்ளே வந்து எலிமெண்ட்ஸ் ஃபார்ம் எலிமெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார்ம் கண்ட்ரோல்ஸ் ஃபார்ம் எலிமெண்ட்ஸ் பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஓகேங்களா இது டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இதுவும் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்து இது பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ பட்டன்ஸ் ரேடியோ பட்டன்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் மாதிரி இருக்குது ஓகேங்களா பாயா கேர்ளா அப்படின்னு ஆப்ஷன்ஸ் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா ரேடியோ பட்டன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி அஞ்சு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த அஞ்சில் நீங்கள் டூ ஆர் த்ரீ செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா செக் பாக்ஸ் ஓகேங்களா இதுக்கு பேர் செக் பாக்ஸ் இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பேர் செக் பாக்ஸ் மோர் தேன் ஒன் ஆப்ஷன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இந்த மாதிரி ஓகேங்களா இதை கிளிக் பண்ணால் இதில் சேலம் ஊட்டி அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வருது இல்லையா அதுக்கு பேர் செலக்ட் பாக்ஸ் ஸோ டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்குது ரேடியோ பட்டன் இருக்குது செக் பாக்ஸ் இருக்குது செலக்ட் பாக்ஸ் இருக்குது இது வந்து டெக்ஸ்ட் ஏரியா டெக்ஸ்ட் ஏரியா அதிகமான ஏரியா இருந்ததுன்னா டெக்ஸ்ட் ஏரியா ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் ஒரு ஃபார்மில் டிசைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபார்ம் கண்ட்ரோல்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் ஒன் மோர் டைம் பாருங்கள் இது வந்து உங்களோட ஹெட்டிங் ஹெச் ஒன் டேக்கில் ஸோ இது லேபிள் ஸோ இங்கே இருக்கிறது டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் இருக்கிற பாக்ஸ் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இப்போ அடுத்ததும் லேபிள் இமெயில் அப்படிங்கிறது லேபிள் அடுத்து இது உங்களோட டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் அகெயின் இன்னொர
ஓகேங்களா ரேடியோ பட்டன்ஸ் அடுத்து இருக்கிறது லேபிள் லேபிளுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது செக் பாக்ஸஸ் செக் பாக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது நீங்கள் மோர் தென் ஒன் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுங்கிறது நீங்கள் டைப் பண்ணணும் செக் பாக்ஸில் நிறைய ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இருக்கிறது செலக்ட் பாக்ஸ் ஸோ நிறைய ட்ராப் டவுன் மாதிரி வரும் அதில் தேவையானது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் ஏரியா ஓகேங்களா நிறைய நீங்கள் ஹைட் அண்ட் வித் கொடுத்துக்கலாம் எவ்வளோ வேணால் நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கமெண்ட்ஸு ஃபீட்பேக்கு அந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் யூஸ் ஆகுது கிளியர் சப்மிட்னு ரெண்டு புஷ் பட்டன்ஸ் இருக்குது ஒன்று கிளி ஒரு ஃபார்ம் அப்படின்னா ஒரு சப்மிட் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா கிளியர்னு ஒன்று இருக்கும் ஓகேங்களா சப்மிட்னால் நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்க அதை நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல சப்மிட் இருக்குது சப்மிட் பண்ணால் நீங்கள் டைப் பண்ண டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் டேட்டா பேஸ்லேயோ மெயில்லையோ போஸ்ட் பண்ணிக்கலாம்னு அர்த்தம் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு டேக்காக பார்ப்போம் இன்புட் டேக் ஸோ இன்புட்டில் தான் எல் இப்போ நீங்கள் பார்த்த எல்லாமே நீங்கள் கொடுப்பீங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க இல்லையா டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் பாஸ்வேர்ட் பாக்ஸ் செக் பாக்ஸ் ரேடியோ பட்டன் ரீசெட் சப்மிட் அண்ட் பட்டன்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே எந்த டேகில் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் இன்புட் அப்படிங்கிற டேகில் தான் வரும் ஸோ பார்த்தோம் இல்லையா இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் செக் பாக்ஸ் செலக்ட் டெக்ஸ்ட் ஏரியா இது எல்லாமே எந்த டேகுக்குள்ளே வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் அப்படிங்கிற டேகுக்குள்ளே வரும் ஸோ அது டைப் ஏரியா டெக்ஸ்ட் பட்டன்னா நீங்கள் பண்ணுற டைப் ஏரியா இப்போ பாருங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் டெக்ஸ்ட்டுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பார்த்தீங்களையா மேலே ரெண்டு லைன் ஸோ அந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு லைன் உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி செக் பாக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு செக் பாக்ஸ் பட்டன் ரேடியோ பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டபுள் பபிள் மாதிரி வரும் ஸோ இது எல்லாமே அட்ரிபியூட்ஸ் இப்போ இது எல்லா இதுவுமே யூஸ் பண்ணி ஒரு இது பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டைட்டிலில் லாகின் ஃபார்ம் கொடுத்துட்றாங்க ஹெச் த்ரீயில் ஒரு டைட்டில் கொடுத்துட்றாங்க ஸோ அடுத்து இந்த லைனில் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இந்த லைனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ஆக்ஷன் மெயில் டு மெத்தட் வந்து போஸ்ட் ஓகேங்களா போஸ்ட்னு கொடுத்தா என்ன ஆகுனா நீங்கள் இங்கே டைப் பண்ணுறது ஃபார்மில் டைப் பண்ணுற எல்லாமே இந்த மெயிலுக்கு போஸ்ட் ஆகிடும் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கோடு கொடுத்துருக்காங்க இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டு டெக்ஸ்ட்டு ஓகேங்களா இன்புட்டில் என்ன டைப் அப்படின்னு கொடுக்கணும் ஓகேங்களா இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டு டெக்ஸ்ட்டுன்னா உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வரும் பாஸ்வேர்ட்னா பாஸ்வேர்ட் மாதிரி நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் ரீசெட்னா எல்லாமே கிளியர் ஆகும் சப்மிட்னா ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு போஸ்ட் ஆகிடும் ஓகேங்களா கிளியர்னு கொடுத்தீங்கன்னா ரீசெட் ஆகிற மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அண்டு சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா இதாகிடும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அவுட்புட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஹெச் த்ரீயில் ஹெட்டிங்கும் யூசர் நேம் சொல்லிவிட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸும் பாஸ்வேர்டுன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கிது ஸோ லாகின் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமில் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா லாகின்னு கொடுத்துட்டா உங்களுக்கு வேல்யூ வந்து லாகின் ஆகிற மாதிரியும் இல்லைன்னா கிளியர் ஆகிற மாதிரியும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போதைக்கு இது எதுவும் ஆகாது ஜஸ்ட் மெயிலிங் மட்டும் ஆகும் நீங்கள் என்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ அது மெயில் ஆகிற மாதிரி இந்த இடத்துல மெயில் ஆகிற மாதிரி கோடிங் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா படிவம் மற்றும் படிவ உறுப்புகளை உரை பெட்டி சரிபார்ப்பு பெட்டி மற்றும் ரேடியோ ஸோ ரேடியோ பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கோடிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கு இன்புட் டைப்பில் டெக்ஸ்ட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ரேடியோவுக்கு ரேடியோ பாக்ஸ் செக் பாக்ஸ்க்கு டைப் ஈக்குவல் டு செக் பாக்ஸ் டைப் ஈக்குவல் டு டெக்ஸ்ட்னு கொடுத்தா டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வரும் ஓகேங்களா இன்புட்டில் தான் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் இன்புட்டில் டைப்னு கொடுத்துட்டு டைப்னு கொடுத்துட்டு டெக்ஸ்ட்டுன்னா டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வரும் ஓகேங்களா டைப்னு கொடுத்துட்டு செக் பாக்ஸ்னு கொடுத்தா செக் பாக்ஸ் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கோடிங்ஸ் வரும் ஸோ செக் பாக்ஸுக்கு இது அடுத்த டைப்பில் ரீசெட் சப்மிட்னு ரெண்டு ஃபார்ம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி அவுட்புட் உங்களுக்கு வரும் ஸோ இது சேம் கோடிங் டைப் பண்ணி நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வந்திருக்கு ஒரு ரேடியோ பட்டன் வந்திருக்கு நாலு செக் பாக்ஸ் வந்திருக்கு கிளியர் அண்ட் சப்மிட் வந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி கோடிங் எழுதுனா உங்களுக்கு அவுட்புட் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ இதை கடைசியில் என்ன பண்ணுறோம் மெயில் டூ கொடுத்து ஒரு மெயில் பண்ணுறோம் மெத்தடில் போஸ்ட் பண்ணுறோம் ஏன்னா
செலக்ட் டேக் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் பண்ணால் ஒரு அஞ்சாறு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் இதில் பார்த்திங்கன்னா கீழ்வரி பட்டியல்னு இது சொல்லுவாங்க தமிழில் செலக்டுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா சைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகேங்களா ஏரியா அப்படிங்கிற ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை சென்னை மதுரை கோயம்புத்தூர் கன்னியாகுமரி அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ ஏரியா அப்படிங்கிற இதில் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா செலக்டட் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா செலக்டட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோடய மீனிங் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் எதுவும் செலக்ட் பண்ணலைனாலும் மதுரைங்கிறது டீஃபால்ட்டாக செலக்ட் ஆகி உங்களுக்கு வரும் டீஃபால்ட் செலெக்ஷன் வந்து மதுரைன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா இந்த லைனுக்கு மீனிங் செலக்டட் அதில் மதுரைன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன வரும்னா பாருங்கள் செலக்ட் ஃபஸ்ட் எடுத்ததுமே தானாகவே மதுரை செலக்ட் ஆகி உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகிடும் ஸோ அதுக்காக இந்த டேக் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்ட் ஏரியா ஸோ டெக்ஸ்ட் ஏரியா அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய பாக்ஸாக வரும் எவ்வளோ ரோ அஞ்சு ரோவா பத்து காலமாக அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துக்கணும் ஸோ டெக்ஸ்ட் ஏரியா ரோ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அஞ்சு ரோ ஓகேங்களா காலம் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி காலம்ஸ் ஸோ ஒரு டெக்ஸ்ட் ஏரியானா எம்டி பாக்ஸ் ஒன்று அஞ்சு ரோ அண்ட் ஐம்பது காலத்துக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் ஏரியா ஒன்று இந்த மாதிரி ஒரு ஏரியா ஒன்று உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகிடும் நீங்கள் என்ன வேணால் இங்கே டைப் பண்ணிக்கலாம் சப்மிட் கொடுத்தா அது வந்து போஸ்ட் ஆகிடும் ஓகேங்களா அதுக்காக ஒரு சின்ன ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துருக்காங்க கமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற டெக்ஸ்ட் ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாடத்தில் தெரிந்து கொண்ட அனைத்து படிவ உறுப்புகளையும் விளக்கும் ஹெச்டிஎம்எல் குறிமுறை ஸோ இன்புட்டு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எல் ஸ்லாஷ் ஹெட்டு பாடி டைட்டிலில் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இதை என்ன பண்ணுவோம் அப்படியே காப்பி பண்ணி டைரெக்டாக ஒரு நோட் பேடில் ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஃபுல்லாக காப்பி பண்ணுறேன் ஹைலைட் எடுத்து விட்டுடலாம் ஓகேங்களா ஹைலைட் எடுத்து விட்டால் தான் பேஸ்ட் ஆகும் நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஹைலைட் இல்லாதனால உங்களுக்கு காப்பி ஆகலை ஸோ ஹைலைட்டர் எடுத்து விட்டுட்டு கோடை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் மேலேருந்து கீழே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாக இப்படி மவுஸில் லெஃப்ட் ட்ராக் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கோடிங் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அது நீங்களே கூட அதை பார்த்து கூட நீங்கள் டைப் பண்ணலாம் ஸோ டைம் வந்து கன்சியூமிங்காக இருக்கிறதுனால நான் வந்து காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இதில் உங்களுக்கு இது வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் ஹெட்டு டைட்டில் ஸ்லாஷ் ஹெட்டு பாடி தெரியும் இதில் புதுசாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபார்ம் ஆக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ம் ஆக்ஷன் மெயில் டு ஒரு மெயில் பண்ணுற மாதிரியும் போஸ்ட்டில் வந்து மெத்தட் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்து இங்கே என்ன அப்படின்னா இன்புட் டைப் இக்குவல் டு ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ரெண்டு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஜெண்டருக்காக ஒரு ரேடியோ பட்டன் ஓகேங்களா ஜெண்டருக்காக ஒரு ரேடியோ பட்டன் அடுத்து செக் பாக்ஸ் வந்து தமிழ் தெலுங்கு இங்கிலீஷ் ஃபிசிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சப்ஜெக்டுக்காக செக் பாக்ஸ் சப்ஜெக்டுக்கு செக் பாக்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்து சிட்டிக்கு பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்ட் ஏரியா ஓகேங்களா நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு செலக்ட் சிட்டி வந்து செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி அதாவது இப்படி உங்களுக்கு வரும் சேலம் மதுரை அந்த மாதிரி வரும் ஏதோ ஒன்று நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு சிட்டிக்கு ட்ராப் டவுன் பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு செக் பாக்ஸ் அண்ட் ஜெண்டருக்கு ரேடியோ பட்டன் அண்ட் இதுக்கு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் நேமுக்கு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் அண்ட் ஆக்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா மெயில் பண்ணி டேட்டாவை போஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ இதை சேவ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஃபைல் நேம் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் வர மாதிரி சேவ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஃபைலை சேவ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை ஃபார்ம்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்னு சேவ் பண்ணியிருக்கேன் இது இப்போ எதில் சேவ் ஆகிருக்கு ஹெச்டிஎம்எல் ஸ்கிரிப்ட்ஸில் ஸோ ஃபார்ம்ஸை அகெயின் டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுங்க ஓப்பன் பண்ணினா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல இப்போ டிஃபால்ட்டாக நான் ஆல்ரெடி டைப் பண்ண நேம் இங்கே வந்திருக்கு ஆல்ரெடி நெட்டில் நம்ம டைப் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் மூலமாக அந்த டைப் பண்ண நேம் வந்திருக்கு பட் நீங்களாக ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு நேம் டைப் பண்ணுங்க ஏதோ ஒரு நேம் டைப்
ஓகேங்களா அடுத்து இருக்கிறது ரேடியோ பட்டன் ஜெண்டர் வந்து கேர்ள் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் அடுத்து இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து செக் பாக்ஸ் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் ஏதோ ஒரு மூணு சப்ஜெக்ட்ஸ் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிட்டி இப்போ டிஃபால்ட்டாக மதுரை இருக்குது நம்ம செலக்ட் பண்ணி மாற்றலாம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம சேலம்னா நம்ம சேலம் டிஃபால்ட் வச்சுக்கிட்டு வேறு எதுவும் மாற்றலாம் கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்களோ நான் என்ன கொடுக்குறேன் சாம்பிள் ஃபார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவும் சம் டெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கேன் சப்மிட்னு கொடுத்தா இது நீங்கள் என்ன மெயில் ஐடி கொடுத்தீங்களோ அந்த மெயில் ஐடிக்கு மெயில் உங்களுக்கு சென்ட் ஆகும் மைக்ரோசாஃப்ட் அவுட்லுக் மூலமாக சென்ட் ஆகும் ஸோ இது இதுதான் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஃபார்ம்ஸ் ஓகேங்களா ஃபார்முக்கு எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா ஃபார்முக்கு எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு நேம் கொடுக்குறோம் சுமிதா அப்படின்னு இன்னொரு நேம் கொடுக்குறோம் 